Hello everyone, welcome to Mathabalish and for today we're gonna talk about Axiomatic System Yes, dito Dito Ano nga ba ang Axiomatic System? Ang Axiomatic System ay binubuo ng mga actions kung saan dinederive ang mga theorems That's it Pero teka, ano nga ba ang actions at theorems? Pag-usapan natin ang apat na components ng axiomatic system. Bago magkaroon ng axioms, kailangan muna natin ng undefined curves. Hmm. Meaningless words ba ito? No. Ang kind of limited terms na tinatawag ay ginagamit para magkaroon ng fundamental vocabulary sa isang axiomatic system. Ang dalawang types ng undefined terms ay ang elements, at ang relations. Ang elements ay para sa mga objects at ang relations naman ay para naman sa mga relationship between those objects. Okay? Objects, doon sila sa elements. Yung relation between those objects, relations. Okay? The statement na a point is on a line, ano kaya ang elements dito? A point is on a line. Ano yung mga pinag-uusapan? So, una, yung point, yung pangalawa, yung line. Sila yung elements. Ano naman dito sa a point is on a line, yung nagde-describe ng relationship ng point at saka ng line? Siyempre yung word na on. Dine-describe niya kung paano related yung point sa line. Nuggets mo? Okay. So, tulad ng sinabi ko kanina, ang undefined words ay hindi meaningless. In fact, ang undefined terms ay basic. Super basic, kaya hindi na kailangan pang i-define. Okay? Alam nyo na yun. Kumbaga parang ganun. Super obvious. To give examples of undefined terms, makatiin natin ito sa dalawang categories. Okay? Yung elements at saka relations. We start ayos sa elements. Ano mga pwedeng objects na pag-usapan sa isang axiomatic uh, system. For example, merong points, merong lines, and merong planes. Noong unang panahon, ito yung mga undefined terms nila. Yung mga hindi na kailangan explain, gets na gets na natin. No? Pag sa yung point, ah, may idea tayo. Line, alam na rin natin. Okay na, okay na sa kanila yan. Yan yung parang uh, start ng mga terms dun sa axiomatic system. The relations naman, pwedeng on, pwedeng pass through, and intersect. Okay? So, hindi na ito dinidefine. Basta pag nabasa or narinig itong mga terms na ito, nagkakaintindihan na. Alam natin ang meaning niya. Okay? Another example, so punta tayo sa mas modern na axiomatic system. Kasi dati mga super obvious, as more on sa math. Pero dahil nag-modernize ang axiomatic system or ang math in general, so pwedeng-pwede na yung mga iba't ibang objects na pag-usapan. Pwedeng students, teachers, subjects. So ito yung gusto mong pag-usapan sa yung axiomatic system, pwedeng-pwede. No? Ikaw ang mahala kung anong gusto mong pag-usapan. So mga relations na pwede dito, respect, inspire, tsaka pass. Okay? So with your undefined terms natin, Sa so next na i-discuss yung axioms, ito yung mga gagamitin. Okay? Ito yung mga terminologies na gagamitin sa mga axioms. Maintindihan ba ang undefined terms? Ngayon may undefined terms na, pwede na natin i-discuss kung ano ang axioms. Yan. Ano nga ba ang axioms? Ang axioms ay mga assumptions. Assumptions lang sila. Okay? So, teka, teka. Paano yung mga chismis ng mga assumptions? Actions din ba sila? Definitely not, no? Ang mga actions noon ay yung mga self-evident statements. Self-evident statements. So, no need to prove. Okay? Pag pinakinggan mo, hindi, kailangan, hindi ka kailangan convince ng ibang tao, para sa'yo, ah, obvious naman yun. Automatic naman yun. Okay? So, noong unang panahon, ganun yung mga actions. 
Pero siyempre, nagbago yun kasi nag-modernize ang math. No? Nagkaroon tayo ng mga abstract concepts na karoon yun sa mga sadyante ay hindi na-appreciate. Sa mga abstract concepts, hindi super obvious or generally accepted as true ang mga nagde-define sa actions. Okay? In general, action ay any statement na nagsisilbing starting point kung saan yung ibang statements ay logically madederive. Kahit assumptions lang ang actions within uh, the given axiomatic system. So lahat ng actions doon considered true. Okay? May axiomatic system, lahat ng actions doon, whether may sense or walang sense, lahat ng actions doon considered true. Okay? Sila ang pundasyon ng axiomatic system. Lahat ng gagaling sa anda. Para naman sa examples ng actions, consider natin to. Every number is equal to itself. Question. Meron ba sa inyo nag-disagree dito? Meron ba mag-aayag yun otherwise? Or sobrang klarong-klaro at accepted natin? Self-evident ba to? Every number is equal to itself. Malamang, di ba? Siya nga yun eh. So malamang equal siya sa sarili niya. So self-evident, hindi na kailangan pang i-prove. Okay? So accepted na yan. Generally accepted. So pang example, if A equals B, then B equals A. Kailangan ba natin ng proof dito? So hindi natin kailangan ng proof. Tanggap na natin. Ay, okay, tama na yan. Tanggap na namin yan. Okay? Ganun ang treatment ng actions dati. Or ganun ang mga actions before. Pero dahil nag-modern na isang math, so pwede na yung iba't ibang actions. Depende sa gusto mo axiomatic system na i-establish. So pwedeng all students respect their teachers. Maraming mag, uh, mag-disagree dito. Tama, hindi naman lahat ng students uh, may respeto sa teacher nila. Hindi natin concern yun. Okay? Uh, depende sa axiomatic system na gusto natin buuin, pwedeng true siya sa ibang axiomatic system or false. Basta within this axiomatic system, kung itong action natin, true ito. Okay? Within that specific axiomatic system na kinabibilongan nito. So, malaya na tayo sa uh, pag-recreate ng mga actions. So, sa mga propositions, pwede na. Okay, so any propositions pwedeng i-treat as an action at uh, magiging true lang siya within that specific axiomatic system. Sa ibang axiomatic system, pwedeng false na siya. Okay? Okay. Itong bahad ng component na babanggitin ko ay hindi naman necessary sa axiomatic system. So, bakit pa natin pag-usapan? Well, don't get me wrong. Napakalaga nito. But just in case natanggalin ito or... or it's good. Ayan, makakabuo pa rin tayo ng axiomatic system. In fact, kapag tinanggal itong i-discuss natin next time, yun na yun pa din naman yung mga pwedeng mabuong uh, axiomatic system. Hindi mababaka. Okay? So, kahit sabihin natin tatatlo o apat ang axiom sa isang axiomatic system, maaring hundreds or thousands yung mga pwedeng maderive na theorems dito. Okay? Kapag komplikado na ang axiomatic system, sobrang hirap na kung gagamitin pa rin nating pang-describe yung mga ay yung mga undefined terms. Okay? So imagine mo ang complex ng usapan pero ang lagi yung objects na pinag-uusapan yung mga undefined terms. Just imagine that, no? So ano na kaya yung mga pang-describe niyo doon? So, para maging efficient Ang ginawa ay nagdagdag na definition. Ito yung third component, no? yung mga defined terms. Kung meron mga certain phrases or symbols na madalas pinag-uusapan or malamang sa malamang ay madalas pag-uusapan within an axiomatic system, magiging efficient or mas efficient kung magsasubstitute tayo ng mga terms para dito. Sa madaling sabi, parang nicknames ang defined terms. Parang nicknames. Okay? Pwede siyang nickname ng idea or concept. Para mag-classify as a definition ng isang term, 
this axiomatic system, dapat ay statement ito ng single and an ambiguous idea. Hindi pwede ang circular definition dito, ha? Masyado mo gano'n. Okay? By circular definition, meron kang dinidefine na base sa isang term, pero yung term na yun ay naka-base din dito sa dinidefine mo. So, kung maga, ikot-ikot lang, hindi mo talaga malalaman yung meaning. Okay? So, hindi ko salim. Kagaya ng undefined terms, undefined terms ay pwede rin nating hatiin sa dalawang categories. Yung objects or yung elements, at saka yung relations. Okay? So, start tayo sa elements. Anong mga pwedeng i-define based dun sa mga primitive terms natin or based dun sa mga undefined terms natin? So, sa example yung kanina, nabanggit yung students. Tama? So, pwede mag-define tayong organization. Anong organization? Ito ay group ng students na at least 15. No? So, group na at least 15 students. So, pwede nang i-define yun as an organization. Pero siyempre, depende no, sa pag-define nyo. So, pwede mag-define ng ACAD org. So, itong ACAD org, nakabase naman siya dun sa organization. So, kumbaga, may dalawang letters na dito ng define terms. Na-define yung organization and after nun, dinefine yung ACAD org. So, ang ACAD org ay organization na ang focus ay academics. Okay? Fraternity. So, Pwede define to after organization. Ang fraternity ay sabihin natin organization ng mga lalaki. Depende kung anong concern nila or kung anong specification. Depende na sa magde-define. Okay? Pwede rin mag-define ng sorority. And sa relations naman, pwede member. Si Elsa ay member ng org na ito. Mare, ganun. Si Caleb ay chairperson ng gantong frat. Yeah. Applicant. No? Si MJ ay applicant ng sorority na ito. So, pwede mag-define. Pa paano natin masasabi na isang tao or isang object ay applicant na itong isa pang object? Okay, so, yan. Depende na, no? So, again, ang defined terms ginagamit para mas simplify ang usapan. Hindi ka lagi babalik ng babalik dun sa so students, so pwede ang pinag-uusapan na organization. Hindi mo sasabihin na group ng students na greater than 15 ay ganito. So pwede organization agad ang address natin. Okay? Okay, next. Punta tayo sa pang-apat na component ng axiomatic system. At ito ay ang theorems. Hindi theory ha, theorems. Translate lang sila pero hindi sila magkaparehas. Okay? Ano ba yung Difference ng theory sa theorems. So yung theory, I think, at least may isa man lang kayo alam na theory, no? Hindi sila proven. Maring parang obvious, maring convincing, pero walang proof. Maring may evidence, pero walang proof. Okay? Pero on the other hand, dun sa theorems, sila yung mga prinuprove. Kailangan ng proof. Okay? So mula sa axioms, definitions, Pag sa mga mas naon nasa kanilang theorems, gumagamit ng systematic reasoning or logically sound argument para sila ma-proof. Okay ba yun? Theor uh, theorems, kailangan ng proof. Theories, hindi kailangan ng proof. So, mas convincing ang theorems. Definitely. Now, to summarize, nag start ang axiomatic system sa mga undefined terms. Okay, mga objects, relations. Yan. Gamit ang undefined terms, bumubuo ng collection ng mga axioms. From these axioms, makakabuo na ng theorems and definitions. No? In theorems, syempre, galing dapat sa logic. Gumamit ang logic. Dapat logical. Yung pag-derive sa mga theorems. May proof. Okay? Then, Pati huli ang creation ng theorems. And, siyempre, pwede yung pati mga definitions. Mga theorems, pwede pang prove natin dito yung mga axioms or yung mga nauna sa kanilang theorems and definitions. Okay? So, yun. Mali na ko ba lahat? Kung meron kayong hindi masyado naintindihan na part, feel free to rewind or ask the comment section. Okay? 
to know about the desirable properties of an axiomatic system, watch the video up here. Okay, link to that. That's it. So, my questions, clarifications, corrections, or suggestions, please don't hesitate to comment down below. Okay, allow my feedback now to improve my future discussion. Please hit the like or dislike button for instant feedback. Of course, pwede pwede kayo mag-subscribe sa aking channel. Sa mga channel, no? For you lang. See you next time. Bye-bye.